Նրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Գիտեք, Աբովյանում գործող քաղաքապետի հաղթանակը մեծ հաշվով սենսացիա չեր, դա օրինաչապություն էր, որովհետև Վահագն Գևորգյանը արդեն իսկ գործող քաղաքապետ է։ Քաղաքապետանի վարչական ռեսուրսը նրա հետ նրա հետ է, նրա օգտին է աշխատել։ Եվ բացի այդ, որովհետև մեկի համար գաղտնիկ չէ, որ նա վայելում է Գագիկ Ծառոկյանի հովանավորությունը։ Այս Գագիկ Ծառոկյանը ահռելի ռեսուրսներ ունեցող գործարարը, որը հիմնական միջնաբերդը այսպես ասեմ, միջնաբերդը հենց Աբովյանում է, այնտեղ նա ունի բիզնեսներ։ Վարշապետը հայտարարեց, որ Աբովյանի ընտրություններ ինքը ժողովրդավարական ընտրություններ էր։ Հաղթեց ժողովրդի ձայնը, բայց կոտայքի մարս պետն է Ռոմանս Պետրոսյանն էլ, ասելա որ հաղթարելա հաղթելա քրեոլիգարխիկ թեկնածու։ Այսինքն հակասական ինչ որ արտահայտություններ ոնց կբերաբանի։ Մեծ հաշվով հակասական որով բան չկա, շատ հնարավորով որ ժողովրդի թեկնածուն լինի նաև քրեոլիգարխիկ համակարգի ներկայացուցիչ չի այդպես էլ լինում։ Այս Պաշինյանը ասում է ժողովրդավարություն նա հաղթել այս դեպքում։ Այո, ընտրությունները տեղունացել ժողովրդավարական միջոցով ազատ եւ արթար, բայց ժողովրդավարության բնորոշ գծերից մեկն էլ այն է, որ շատ հաճախ ազատ ընտրությունների միջոցով կարող են իշխանության գալ ոչ իշխանական թեկնածուներ, նաեւ ոչ հաճելի թեկնածուներ։ Հիմա կարող ենք ասել, որ Հայաստանում արդեն ամբողջությամբ հնարավորա խաղաղ հանդարտ ընտրություններ ու արդեն մարդիկ էլ կսեն սովորել, որ ամեն տեղ չէ, որ կհաղթի իշխանությունը կամ իշխանության ներկայացված թեկնածուն։ Այո, կարող ենք արձանագրել, որ արդեն փողի ընտրակաշարքի գործոնը վերացել է եւ ընտրությունները հիմնականում տեղանանում ազատ, արթար, թափանցիկ ճանապարով։ Ճիշտ է ընտրությունների երկու առաջ թեկնածուներից մեկի շտաբիպետի ավտոմեքենայի այրելը հրդեհելը մտագնեց որոշակի օրեն ընտրությունների ստվերկցեց ընտրությունների վրա բայց այո կարող ենք ասել որ հայաստանում արդեն իսկ տեղ ունենում ազատ արթար եւ թափանցիկ ընտրություններ եւ սա փաստ է այսինքն տեղ ունենում ընտրություններ որի ելքը նախորոք կամ խորոշված չէ ինչպես տեղ ունենում նախկինում եթե նախկինում մենք գիտենք ամեն ընտրությունից առաջ մանավանդ տիմ ընտրություններից ով է լինելու քաղաքապետը կամ գյուղապետը շատ ճնչին բացառություններ էր բարձառություններով ապա հիմա շատ անկախատեսել են դառել այդ ընտրությունները եւ մենք տեսնում ենք որ նաեւ իշխանության հովանավորությունը վայելող թեկնածուն է պարտվում արդեն դա սա արդեն ոլորտ դեպքն է կապանում եղավ խոշոր քաղաքներից մի շարք գյուղերում եւ սա օրինաչափություն է այո հենց ժողովրդավարության լավն է հենց դա է որ ընտրությունների երկը կան խորոշված չէ նախկինում եթե իշենք շատ դեպքերում տիմ ընտրություններում Միայն մեկ թեկնածու է լինում, որովհետև մնացածները չեն ուզում, շատերը չեն ուզում առաջադրվել, որովհետև ընտրությունների երկը արդեն կան խորոշված է լինում, իշխանության թեկնածուն վարչական ռեսուրսի եւ ընտրակաշարքի միջոցով արդեն իսկ ընտրություններից առաջ դեռևս ապահովագրում էր իր հաղթանակը եւ շատերը ուղղակի չեն ուզում մտնել ընտրապարկարի մեջ, քանի որ դրա իմ աստը չեն տեսնում։ Հիմա մենք տեսնում ենք որ արդեն իսկ բոլոր խոշոր քաղաքներում տեղանացող ընտրություններին բավականին սուր եւ մրցակցային ընտրություններ են տեղ ունենում եւ նույնիսկ մեծ ռեյտինգ ունեցող վարչապետի մասնակցությունը ընտրարշավին, քայլարշավին, քայլերթին չի ապահովում նրա ֆավորիտ թեկնածուի հաղթանակը։ Հեղափոխությունը հետո դեռևս շատ ժամանակ չէր անցել, 6-7 ամիս էր անցել ընդհանուրը եւ նաեւ այդ մի քանի ամիսը այսպես ասեմ անցումային փուլ էր դեռևս բոլորն էլ հասկանում են որ այդ մի քանի ամսվա ընթացքում Վարչապետը միայն գործադիր իշխանությունը իր ձեռքի տակ ունենալով բայց օրենս դրում չունենալով մեծամասնություն ավելի լինելով փոքր ամասնություն չի կարողանալով մեծ ցուցանիշներ ապահովել մարդիկ դա հասկանում էին եւ դրա համար իրենց ձայնը տվեցին Վարչապետին այժմ երբ ընտրություններից արդեն 1 տարի է անցել մարդիկ արդեն սկսում են սառը գխով դա դեն սա էլ է օրինաչափ սա էլ է նորմալ Անորմալը այն էր, որ 70 տոկոս հավակեց իշխանությունը, որով է ժողովրդական երկրում, մանավանդ խորհրդանական պետություններում։ Իշխող կուսակցությունը այդպիսի մեծ թիվ չի հավաքում, մենք նայեք տեսեք Գերմանիայում ինչ է կատարվում Անգելա Մերկելի կուսակցությունը արդեն ոչ անգամ ճիշտ է հաղթում ընտրություններին, բայց 30 տոկոսի սահմանը մի կերպ կոալիցիոն մի քանի կուսակցությունների հետ կարող անում է կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել։ Քաղաքականությունը այնպիսի բան է, որ կարող է մեկ օր 70 տոկոս եղանակություն ունաս միամիս հետո 
դրա ուղեղ կեսը, իսկ երկու ամիս հետո ընդհանրապես չունեն աս։ Կամ հակարակը կաղ եմ, ինչպես մենք տեսանք հեղափոխությունց առաջ, երբ դաշինք հազիվ երեկ կուսակցունով իննը տոքոս էր հավակե, իննը � Հաղորդում նամողջությամբ հասանելի է լրատվական ռաջյույի բաժանորդների։ բաժանորդագրվեք մեկ, վեծ կամ տասներկու ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռաջյու հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորու